तर पेपर फर्स्ट मधील सेकंड चैप्टर आहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हा स्टेट बोर्ड साठी 12 मार्क्स ला विचारला जातो तर या ठिकाणी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कशाला म्हणतात हे पाहण्या अगोदर आपल्याला काही पॉइंट पाहणं गरजेचं आहे तर या ठिकाणी पाहूया लीनियर पॉलीनॉमियल तर लीनियर पॉलीनॉमियल कशाला म्हणतात फेन द डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल इज 1 इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलीनॉमियल ज्या पॉलीनॉमियलची डिग्री 1 असेल अशा प्रकारच्या पॉलीनॉमियलला आपण काय म्हणतो लीनियर पॉलीनॉमियल असं म्हणतो फॉर एग्जांपल 3x 5 9x 10 10y m 4 हे जे फॉर एग्जांपल्स आहेत हे लीनियर पॉलीनॉमियल आहेत तर या ठिकाणी पहा वेरिएबल फर्स्ट एग्जांपल मध्ये आहे x सेकंड एग्जांपल मध्ये पण एक्सच आहे थर्ड एग्जांपल मध्ये या ठिकाणी वेरिएबल वापरलेला आहे वाय आणि फोर्थ एग्जांपल मध्ये वेरिएबल वापरलेला आहे यम या ठिकाणी सर्वच्या सर्व वेरिएबलचा पावर हा किती आहे 1 आहे म्हणून याची डिग्री या ठिकाणी येते 1 म्हणून ह्या पॉलीनॉमियलला आपण लीनियर पॉलीनॉमियल असं म्हणतो तर सेकंड आहे क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल फेन द डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल इज 2 देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल ज्या पॉलीनॉमियलची डिग्री तो असेल अशा प्रकारच्या पॉलीनॉमियलला आपल्या म्हणायचे क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल असं आपण म्हणतो तर या ठिकाणी आपण एग्जांपल पाहूयात 3x2 9 या ठिकाणी वेरिएबल आहे x आणि त्याचे पावर आहे 2 सेकंड एग्जांपल x2 6x 10 या ठिकाणी वेरिएबल x आहे आणि या ठिकाणी x वेरिएबलचा हायेस्ट पावर 2 येतो म्हणून याची डिग्री पण 2 येते थर्ड एग्जांपल m2 m1 आणि फोर्थ एग्जांपल आहे y2 7y अशा प्रकारे या ठिकाणी फोर एग्जांपल्स आहेत तर हे जे सर्वच्या सर्व एग्जांपल्स आहेत हे एग्जांपल्स पॉलीनॉमियलचे आहेत आता ह्या पॉलीनॉमियलला कधी इक्वेशन म्हणतो तर या ठिकाणी पॉलीनॉमियल मध्ये लेफ्ट हँड साइड आणि राईट हँड साइड कसले प्रकार नसते तर आता हेच मी पॉलीनॉमियल घेतो 3x 5 3x 5 आता या ठिकाणी एल एच एस पण नाही आणि आर एच एस पण नाही पण ह्याच्यामध्येच आपण लेफ्ट हँड साइड आणि राईट हँड साइड घेतलं तर अशा प्रकारे आपण लिहात इक्वल टू 0 तर हेच पॉलीनॉमियल या ठिकाणी जर आपण अशा प्रकारे लिहिलं तर या ठिकाणी हे पॉलीनॉमियल इक्वेशन या ठिकाणी होते म्हणजे प्रत्येक पॉलीनॉमियलच्या पुढे आपण इक्वल टू 0 घेतलं तर हे सर्वच्या सर्व पॉलीनॉमियल्स काय होतील इक्वेशन्स होतील सर्वांनी व्हिडिओ या ठिकाणी स्टॉप करा आणि लिहून घ्या नेक्स्ट पॉइंट आहे ऍक्टिव्हिटी तर या ठिकाणी ऍक्टिव्हिटी आपल्याला अशा प्रकारे दिलेली आहे क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलीनॉमियल्स ऍज लीनियर अँड क्वाड्रेटिक तर तुम्हाला काही एग्जांपल्स दिलेले आहेत काही एग्जांपल्स लीनियर पॉलीनॉमियलचे आहेत आणि काही एग्जांपल क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियलचे आहेत तर या ठिकाणी आपल्याला हे क्लासिफाई करायचं आहे तर या ठिकाणी फर्स्ट एग्जांपल पाहूयात 5x 9 आता लीनियर पॉलीनॉमियल्स आपण कशाला म्हणतो त्या पॉलीनॉमियल मध्ये जो पण काय वेरिएबल आहे त्या वेरिएबलचा हायेस्ट पावर हा 1 असेल तर त्या पॉलीनॉमियल आपण काय म्हणलेला आहे लीनियर पॉलीनॉमियल असं म्हटलं आहे या ठिकाणी वेरिएबल आहे x याचा हायेस्ट पावर आहे 1 म्हणून हे इथे लीनियर पॉलीनॉमियल म्हणून या ठिकाणी येईल 5x 9 आता सेकंड एग्जांपल पहा x2 3x 5 ह्याच्यामध्ये वेरिएबल x आहे आणि x चा हायेस्ट पावर 2 आहे म्हणून ह्या पॉलीनॉमियलची डिग्री या ठिकाणी किती येते 2 येते म्हणून हे क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल येतं म्हणून हे येईल या ठिकाणी x2 3x 5 थर्ड येईल या ठिकाणी 3x 7 हे येईल लीनियर पॉलीनॉमियल 3x 7 फोर्थ येईल फोर जे पॉलीनॉमियल आहे त्याची हायेस्ट पावर या ठिकाणी 2 येते म्हणून हे क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल येईल या ठिकाणी म्हणून 3x 5x आणि लास्ट जे आहे त्याच्यामध्ये फक्त एकच टर्म आहे पण ते एक जरी टर्म असले तरी सुद्धा ते पॉलीनॉमियल येतं त्याच्यामध्ये वेरिएबल आहे x x चा पावर आहे 2 म्हणून हे येतं क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल म्हणून या ठिकाणी येईल थर्ड एग्जांपल 5x2 त्यांनी व्हिडिओ पॉज करा आणि लिहून घ्या तर पेज नंबर 31 वर तुम्हाला सेकंड ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे ती अशा प्रकारे आहे ऍक्टिव्हिटी x2 प्लस 3x माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5x, 5x स्क्वायर। राइट द पॉलीनॉमियल इन इंडेक्स फॉर्म। तर इंडेक्स फॉर्म हाँ तुम्ही अत्ता नवी मध्य सीखे लाहत। तर ये ठीक नहीं। ये जो दिले ले पॉलीनॉमियल साइड, ये इंडेक्स फॉर्म मध्य ले जाए। आनी 
ऑब्जर्व द कोएफिशन एंड क्लीन द बॉक्सेस या ठिकाणी जे बॉक्सेस दिलेले आहेत हे ऑलरेडी या ठिकाणी 1 3 5 हे ऑलरेडी पुस्तकामध्ये दिलेले आहेत तर या ठिकाणी 1 2 3 4 5 हे 5 बॉक्सेस तुम्हाला भरायचे आहेत या ठिकाणी तर पहा फर्स्ट जे एग्जांपल आहे x2 3x 5 या ठिकाणी आहे त्याच प्रकारे x2 3x 5 सेकंड एग्जांपल पहा 3x2 5x तर याच्यामध्ये थर्ड टर्म नाही तर या ठिकाणी थर्ड टर्म नसेल तर या ठिकाणी 0 घ्यायचा मग या ठिकाणी हे इक्वेशन होईल 3x2 5x 0 एंड थर्ड एग्जांपल आहे 5x2 याच्यामध्ये सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म दिलेली नाही म्हणून ते आपण अशा प्रकारे लिहूयात 0 x 0 म्हणजे थर्ड एग्जांपल अशा प्रकारे होईल 5x2 0 x 0 तर कोएफिशिएंट ऑफ x2 r आता या ठिकाणी x2 चे कोएफिशिएंट लिहिले आहेत या ठिकाणी तुम्हाला कोएफिशिएंट एक ही दिसत नाही पण या ठिकाणी काहीच नाही म्हणजे या ठिकाणी किती येईल 1 येईल या ठिकाणी पहा x2 चा कोएफिशिएंट 3 आहे आणि या ठिकाणी घेतला आपण 3 आणि या ठिकाणी x2 चा कोएफिशिएंट 5 आहे म्हणून या ठिकाणी लिहिलेला आहे 5 तर कोएफिशिएंट ऑफ x r 3 या ठिकाणी बॉक्स आहे तर फर्स्ट एग्जांपल मध्ये x चा कोएफिशिएंट 3 आहे तर सेकंड एग्जांपल मध्ये x चा कोएफिशिएंट किती येईल तुम्ही काही जण या ठिकाणी 5 लिहितील पण या ठिकाणी सिंबॉल सहित घ्या म्हणजे या ठिकाणी किती येईल -5 एंड थर्ड एग्जांपल मध्ये x चा कोएफिशिएंट येईल 0 त्याच प्रकारे आपल्याला कॉन्स्टंट टर्म लिहायचे आहेत कॉन्स्टंट टर्म्स आर -5 0 एंड 0 लिहून घ्या तर नेक्स्ट पॉइंट आहे डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तर डेफिनेशन अशा प्रकारे आहे द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल एंड टू एज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो तुम्हाला इक्वेशन दिला असेल ते इक्वेशन मध्ये फक्त एकच वेरिएबल पाहिजे आणि त्याचा मॅक्सिमम पावर किती पाहिजे 2 पाहिजे अशा प्रकारची इक्वेशन आपल्याला करायचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन असं म्हणायचे तर याला स्टँडर्ड फॉर्म किंवा त्याला आपण म्हणतो जनरल फॉर्म तर जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax2 bx c 0 या ठिकाणी a b आणि c हे काय येतात रियल नंबर्स येतात तर या ठिकाणी पहा हे जर ए बी सी हे रियल नंबर आहेत पण या ठिकाणी ए इज नॉट इक्वल टू 0 जर आपण ए इक्वल टू 0 घेतला तर काय होईल ते आपण या ठिकाणी पाहूयात तर ए इक्वल टू 0 घेतला 0 इनटू x2 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 0 इनटू x2 हे होईल 0 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 मींस दिस कैन बी रिटन एज bx प्लस c इक्वल टू 0 तर या ठिकाणी पहा हे जे इक्वेशन आहे हे इक्वेशन a इक्वल टू 0 घेतल्यानंतर bx प्लस c इक्वल टू 0 येतं तर हे इक्वेशन लीनियर इक्वेशन येते तर आपण डेफिनेशन काय जे पाहतोय क्वाड्रेटिक इक्वेशनची तर या ठिकाणी a हा कधीच 0 घ्यायचा नाही जर 0 घेतला तर ते क्वाड्रेटिक इक्वेशन होणार नाही ax2 bx c 0 इज आल्सो नोन एज स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या ठिकाणी आपण पाहिलंय ax2 bx c 0 याला एकतर जनरल फॉर्म म्हणतात किंवा स्टँडर्ड फॉर्म म्हणतात तर याचे एग्जांपल आपण खाली अशा प्रकारे पाहूयात x2 5x 6 0 ह्या इक्वेशन मध्ये x हा वेरिएबल आहे आणि ह्याचा मॅक्सिमम पावर 2 आहे म्हणून हे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आहे सेकंड एग्जांपल y2 7y 0 याच्यामध्ये y हा वेरिएबल आहे आणि मॅक्सिमम पावर 2 आहे म्हणून सेकंड एग्जांपल पण क्वाड्रेटिक इक्वेशन येतं त्याच प्रकारे या ठिकाणी m हा वेरिएबल घेतलेला आहे या ठिकाणी a हा वेरिएबल घेतलेला आहे दोन्ही एग्जांपल मध्ये त्याचा हायेस्ट पावर मॅक्सिमम इंडेक्स हा किती येतो 2 येतो म्हणून हे दोन्ही पण एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से येतात लिहून घ्या तर नेक्स्ट आहे ऍक्टिविटी ते ऍक्टिविटी अशा प्रकारे आहे कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन या ठिकाणी तुम्हाला दिलेले आहेत ते जनरल फॉर्म मध्ये तुम्हाला लिहायचे आहेत आणि ए बी सी चे व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे आहेत तर आपला जनरल फॉर्म आपण पाहिला होता जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशनस अशा प्रकारे आहे ax2 bx plus c equal to 0 आणि हेचा मादे तुमाला जे पन काई quadratic equation दिले लिया है हे quadratic equation general form दिले ही चाहित आणि तेचा नंतर a, b, c चे हल्यू फाइन आउट कराई चाहित तो रिया टेका निपा first example दिले लाहे x square minus 4 equal to 0 
तर हे जनरल फॉर्म मध्ये अशा प्रकारे येईल ह्याच्यामध्ये पहा फक्त दोन टर्म आहेत म्हणजे एक टर्म नाही तर ती कोणती टर्म नाही तर सेकंड टर्म नाही या ठिकाणी x स्क्वेअर ची आहे कॉन्स्टंट टर्म आहे पण जी x ची टर्म आहे तीच नाही या ठिकाणी आपण ती टर्म अशा प्रकारे लिहू शकतो 0 into x म्हणून हे इक्वेशन होईल x स्क्वेअर प्लस 0 into x minus 4 equal to 0 आता ह्या इक्वेशनचा आपण जनरल फॉर्म बरोबर कंपॅरिझन केलं तर अशा प्रकारे x स्क्वेअर x स्क्वेअर म्हणजे h ची व्हॅल्यू या ठिकाणी काहीच नाही म्हणजे ते ते 1 या ठिकाणी x चा कोएफिशिएंट 0 आहे म्हणजे b ची व्हॅल्यू येईल 0 आणि कॉन्स्टंट टर्म -4 आहे म्हणून c ची व्हॅल्यू या ठिकाणी येईल -4 आता या ठिकाणी पहा सेकंड एग्जांपल आपण पाहूयात y स्क्वेअर इक्वल टू 2y minus 7 आता हे जे आहेत आपल्याला जनरल फॉर्म मध्ये लिहायचे आहेत जनरल फॉर्म अशा प्रकारे आहे ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 म्हणजे या ठिकाणी 2y आणि -7 आहे ते लेफ्ट साइड ला घेतल्यानंतर अशा प्रकारे होईल y स्क्वेअर एज इट इज प्लस 2y आहे ते लेफ्ट साइड नंतर माइनस 2y होईल आणि -7 आहे ते लेफ्ट साइड नंतर प्लस 7 होईल इक्वल टू 0 म्हणजे हा जनरल फॉर्मुला y स्क्वेअर माइनस 2y plus 7 equal to 0. हैचा मदे a ची value इल 1, b ची value इल symbol सहित minus 2 आणि c ची value इल 7. Third example, x square plus 2x equal to 0. तर है example कड़ पाहिल, तर x square ची term आहे, x ची term आहे, पन third term absent आहे. तर third term आहे ती constant आहे, या ठीकने आपन आशा प्रकर गिए हैत, x square plus 2x प्लस 0 इक्वल टू 0 तर या ठिकाणी a ची व्हॅल्यू येईल 1 x चा कोएफिशिएंट 2 आहे म्हणून b ची व्हॅल्यू येईल 2 आणि c ची व्हॅल्यू मींस कॉन्स्टंट टर्म आहे 0 तर सर्वांनी या ठिकाणी व्हिडिओ स्टॉप करा आणि ही ऍक्टिविटी लिहून घ्या पेज नंबर 31 वर आपल्याला सॉल्व एग्जांपल दिलेले आहे त्याच्यामध्ये एकच क्वेश्चन आहे तो आपण क्वेश्चन पाहूया Decide which of the following are quadratic equations. ये मुझे first दिलेला है 3x square minus 5x plus 3 equal to 0. In this equation, 3x square minus 5x plus 3 equal to 0. x is the only variable. यह ठीकान जो variable दिलेला है, तो variable है x. Therefore, x is the only variable and maximum index of the variable. तो यह ठीकानी पाह, maximum index का इल, यह ठीकानी index है तो, 2 आणि या ठिकाणी x चा इंडेक्स आहे 1 तर याचा मॅक्सिमम इंडेक्स किती आलेला आहे 2 देयरफॉर मॅक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2 देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड एग्जांपल 9y2 5 0 या ठिकाणी आपल्याला ऍक्टिविटी दिलेली आहे ती ऍक्टिविटी मध्ये आपल्याला तीन बॉक्स दिले आहेत हे तीनच्या तीन बॉक्स या ठिकाणी आपल्याला भरायचे आहेत तर पाहू इन द इक्वेशन 9y square plus 5 equal to 0 dash dash is the only variable तर या ठीकानी variable कोंता है या ठीकानी variable आहे y तर y is the only variable and maximum index of the variable is या ठीकानी एक अस variable आहे y आणि यासा maximum index या ठीकानी किते तो 2 ए तो therefore it is it is a quadratic equation थर्ड एग्जांपल अशा प्रकार आहे m क्यूब माइनस 5m स्क्वेअर प्लस 4 इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन m क्यूब माइनस 5m स्क्वेअर प्लस 4 इक्वल टू 0 दैट डैश इज द ओनली वेरिएबल तर या ठिकाणी वेरिएबल आहे m m इज द ओनली वेरिएबल मॅक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज या ठिकाणी 3 येतो आणि या ठिकाणी 2 येतो म्हणून आपण या ठिकाणी असं म्हणूयात मॅक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 2 देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या ठिकाणी सर्वांनी व्हिडिओ स्टॉप करा आणि हे लिहून घ्या फोर्थ एग्जांपल इन ब्रैकेट l 2 ब्रैकेट कंप्लीट इनटू इन ब्रैकेट l 5 ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल टू 0 तर हे पुस्तक मध्ये आहे असे तुम्हाला सॉल्व करून दिलेला आहे तर या ठिकाणी फक्त तुम्हाला हे तीन जे बॉक्स आहेत ते बॉक्स भरायचे आहेत हे सॉल्व केल्यानंतर अशा प्रकारे l स्क्वेअर 3l 10 इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन डैश डैश इज द ओनली वेरिएबल तर ह्या इक्वेशन मध्ये कोणता वेरिएबल येतो तर या ठिकाणी वेरिएबल आहे l मग या ठिकाणी म्हणूयात l 
इज द ओनली फेरेबल एंड मैक्म इंडेक्स ऑफ द फेरेबल तो यठिका पन यल है यल का इंडेक्स है टू आठिका यल है यल का इंडेक्स है वन तो मैक्म इंडेक्स हा दो पैकी तो टू देर फोर मैक्म इंडेक्स ऑफ द फेरेबल इज टू जर मैक्म इंडेक्स टू आए तो अपन का मन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मन तो देर फोर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यठिका ये शेवट एक्जाम्पल वीडियो पॉज करूँ लिखुन गया नेक्स्ट पॉइंट है रूट्स ऑफ क्वाटेटिक इक्वेशन तो इफ पी ऑफ एक्स इज अ पॉलॉमेल एंड पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इन दिस केस ए इज द रूट और सोल्यूशन ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो आता तुम्हारा प्रश्न पड़ला अल पी ऑफ एक्स मजे नेमक का है तो अपन स्टैंडर्ड नाइन मे पाल होता पी ऑफ एक्स जे है तो अपन पॉलनॉमेल इंडिकेट करना अपन घो फॉर एक्जाम्पल पी ऑफ एक्स इक्वल टू हे एक पॉलनॉमेल है एक्स स्क्वेर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स अशा प्रकार अपन पॉलनॉमेल इंडिकेट करना पी ऑफ एक्स ये अपन फंक्शन यठिका घत हो तुम्हारा पी ऑफ एक्स हा को ही एखाद पॉलनॉमेल आल तो पॉलनॉमेल मे अपन एक्स ऐवजी ए ही वैल्यू जर पुट के लिए पॉलनॉमेल की वैल्यू जर जीरो आई तो अपन एक्स माइनस ए लिया पॉलनॉमेल का फैक्टर अंत हो इज द रूट ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो मजे पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो यठिका का होते इक्वेशन होते तो ए हा हा इक्वेशन का रूट होल मे ज्यादा मंडल है इफ पी ऑफ एक्स इज अ पॉलनॉमेल एंड पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो देन एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इन दिस केस ए इज द रूट ऑफ और सोल्यूशन ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो फॉर एग्जाम्पल पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स नाउ पुट एक्स इक्वल टू टू देर फोर पी ऑफ एक्स बिकम्स पी ऑफ टू इक्वल टू एक्स इक्वल टू टू मीन्स टू स्क्वेर माइनस फाइव इन टू टू प्लस सिक्स दैट इक्वल टू टू स्क्वेर इज फोर माइनस फाइव इंटू टू टेन प्लस सिक्स दैट इक्वल टू फोर प्लस सिक्स टेन टेन माइनस टेन जीरो दैट इज पी ऑफ टू इक्वल टू जीरो देर फोर एक्स इक्वल टू टू इज द रूट ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो दैट इज एक्स स्क्वेर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो नाउ टेक अनादर वैल्यू ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स नाउ पुट एक्स इक्वल टू फोर देर फोर पी ऑफ फोर इक्वल टू फोर स्क्वेर माइनस फाइव इंटू फोर प्लस सिक्स फोर स्क्वेर इज सिक्सटीन माइनस फाइव इंटू फोर ट्वेंटी प्लस सिक्स दैट इक्वल टू सिक्स सिक्सटीन प्लस सिक्स ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी दैट इक्वल टू ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी इज टू देर फोर पी ऑफ फोर इक्वल टू टू देर फोर एक्स इक्वल टू टू इज नॉट अ रूट ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो दैट इज एक्स स्क्वेर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो सर्वानी यठिका वीडियो स्टॉप करा और लिखुन गया नेक्स्ट एग्जाम्पल है टू एक्स स्क्वेर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो चेक वेदर एक्स इक्वल टू थ्री अपॉन टू एंड एक्स इक्वल टू माइनस टू आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन देर फॉर पुट फर्स्ट वैल्यू एक्स इक्वल टू थ्री अपॉन टू इन द पॉलनॉमियल
2x square minus 7x plus 6 therefore 2x square minus 7x plus 6 equal to 2 into 3 upon 2 bracket square x equal to 3 upon 2 therefore 2 into 3 upon 2 square minus 7 into 3 upon 2 plus 6 that equal to 2 into 9 square upon 4 minus 7 into 3 21 upon 2 plus 6 therefore 2 to the 1 and 2 to the 2 therefore 9 upon 2 minus 21 upon 2 plus 6 here 2 is the denominator therefore add to numerator 9 minus 21 upon 2 plus 6 therefore 9 minus 21 equal to minus 12 upon 2 plus 6 minus 12 upon 2 equal to minus 6 plus 6 therefore minus 6 plus 6 equal to 0 therefore x equal to 3 upon 2 is the solution of given equation write on it second now put x equal to minus 2 in the polynomial Two x square minus seven x plus six. Therefore, two x square minus seven x plus six equal to two into x equal to minus two. Therefore, in bracket minus two bracket square minus seven into minus two plus six. Therefore, 2 into minus 2 square is 4 minus minus 7 into minus 2 plus 14 plus 6. Therefore, 2 into 4, 8 plus 14 plus 6 that equal to 8 plus 14 plus 6 that equal to 28. Therefore, x equal to minus 2 is not a solution of the given equation write on it page number 33 वर एक activity दे लिया है त्या अपन याठिका निपा हो याथ activity if x equal to 5 is a root of equation kx square minus 14x minus 5 equal to 0 then find the value of k by completing the following activity therefore one of the roots of equation kx square minus 14x minus 5 equal to 0 is yatikani aplala kya equation so root 5 dili lahe un yatikani 5 now let x equal to 5 in the equation therefore equation becomes k into 5 square minus 14 into 5 minus 5 equal to 0 therefore 5 square is 25 25 into k 25 k 14 into 5 70 minus 5 as it is equal to 0 3 atikani 25 k ahe asa se pan minus 70 and minus 5 yatikani hoil minus 75 the heads minus 75 right side like an entry oil 75 dividing both side by 25 then 75 upon 25 equal to 3 write down it